de que no grabé eso, que se den otro beso y es obedientes. Buenos días chicos, hoy empieza clases mía, como la ven, está lista para irse. Mía, ¿lista para el colegio? Ajá. Ok, chao ya. Nos vamos chicos, nos vamos. Y Andresito todavía mañana. Chao Andresito, disfruta tu día. Así que ya venimos, tumbo, quédate. Las veo en el colegio. Por cierto, buenos días. Llegamos. Oh, bien, le gusta ese carro. Sí, a mí no. Es parece eléctrico. Okay. ¿Lista, mía, para ir al colegio? Sí. Uh, vas a aprender todo para que les enseñes a las amigas, ¿verdad? Vas, vas a aprender mucho para que les enseñes a las amigas, ¿no? <risa> Pienso que sí, dice. <risa> ok, vamos, chicos. Ah, oh, no estoy segura si esta vez dejan entrar a los papás. Creo que no. Creo que los papás. Ah, se puede entrar. Ok, ¿dónde es? A ver, yo... Enseña a ver si te acuerdas. Chicas, ayer venimos a dejar los útiles y a conocer a la profesora. Eh, junto con Mía. Vamos con su amiguita también de Mía. Ruby, su mejor amiga. Y... Eh, fue el día de poder conocer, como les dije, a la profesora, el salón, dejar los útiles y todo eso. Ah, sigue buscando. Mía estaba sumamente emocionada. No había muchos niños de su clase anterior, solo dos. Los demás eran muchos nuevos o tal vez de otras clases. Pues, nuevamente por aquí. Entonces vamos a ver si Mía se acuerda dónde era su clase. Ella nos está llevando. A ver, ¿sabrá o no sabrá la mía dónde era su clase? Esa mía sí se acuerda. Pueden creer que le compré una mochila nueva y lo ha dejado. No lo está usando, no sé por qué. Ahí los niños se enamoran y se desenamoran. Así sabe. Bueno, ya las veo, chicas. Que está llegando a su clase. Y sí, amiguitos, ya se nos queda nuestra princesita en su primer día de clases. Espero que prestes mucha atención. Mete mucho ya mi vida. Nada, te toca, ya sabes, ¿no? Ya. Ok. Chao. Chao. Ahí se queda. Bueno, por lo que veo, ahorita... hay cuatro, cuatro chicos de su salón anterior. Eso está bueno. Cuatro compañeritos de la clase del año anterior. Eso está bueno, chicos. Bueno, ahora sí regresemos a casa. Miren la vista que hay desde el cole. Yo ya les he enseñado en otras ocasiones, pero me encanta. Y eso que les he comentado que había incendio por las áreas forestales y bueno, ahora no se mira mucho. Pero si no, las, uh, es muy clarito y puedes ver bien las montañas. Ya llegamos a casita, chicos. Estamos preparando el desayuno ahorita. Eh, dejamos a la niña, como les comenté. Ya comienza la rutina en esta semana nuevamente de levantarse muy temprano, de no estar pegados debajo de las sábanas. <risa> bueno, ya nomás, ahora sí, levantarse temprano y empezar con el correteo. Como se pasa mayormente en el año. Sé que una amiguita, mi Margarita, que está en España, me comentaba que, su, que el colegio en España todavía empieza en septiembre. Eh, sabemos que en Perú y creo que en todos los países en Latinoamérica, creo, Centroamérica no estoy tan segura, pero también creo que comienzan las clases como en marzo o algo así, si no me equivoco. Eh, bueno, en fin, la cosa es, es que, chicos, pero bueno, yo supongo que también es como en todos lugares solamente, gracias Andresito, eh, ¿cómo le dicen? Dos meses y medio de vacaciones o dos meses tal vez, ¿no? Aquí siempre empieza en agosto, pero no, no siempre es en la misma fecha en todos los estados, yo creo que es diferente eh, para cada estado, así que, ¿ah? sí, así ¿no? Ah, así es diferente, allá. Ah, Estaba en California, uh, comienza a escuela en jueves. jueves. Ajá, para su amiguito de Andrés dice que empieza el jueves, imagínense. Pero bueno, ya estamos listos, chicos, para comenzar con todo lo que los deberes de padre, como se dice acá, ando haciendo los huevitos, los huevertos, <ríe> para desayunar y ponerme a limpiar y todo lo que espera y empezar la rutina del día a día. Bueno, chicos, y en Miami, chicos, mi amiguita que está en Miami, Florida, Miami, Miami, Miami me he perdido dando. Bueno, comenzó su hijito el lunes, Nico comenzó el lunes sus clases. Hablando de niños hermosos, oigan, chicas, me acordé que alguien me dijo que mande saludos a su niña. Mi amiguita en Instagram, 
Ay, espérense. No les espérense. voy a mentir, tuve que ir a revisar mi mensaje. <risa> Porque me acordaba que era mi amiguita María, pero no me acordaba el nombre de mi niña bonita. Y ella es mi Lucianita, mi Lucianita hermosa. Su mamita me dijo que le mande saludos, así que mi Lucianita, hola, te mando un abracito, un besito hasta nuestro bello Perú, mis peruanitas bonitas. Así que ahí está tu saludo, mi Lucianita linda, de este Colorado. <risa> Nada, chicos, ahora sí, ya. Voy a desayunar, ya se me está enfriando el agua también acá por estar amigable y a ponerme manos en acción. Vamos a tomar el desayuno, solo un pancito nada más, chicas, para la dieta con huevito. Así estamos, de dieta, esto es para Andrés. Porque desde Perú, chicos, casi 30 días comiendo solamente en la calle. Imagínense, nunca en mi vida he tenido una época así más de casi un mes comiendo solamente en la calle no chicas, ay Dios mío, me siento con la conciencia totalmente terrible y después de eso pues todo lo que pasó y también estuvimos con, comiendo afuera de allá para aquí, para aquí, para allá hasta ahora último con la familia también compartiendo así que tengo una conciencia pero bien sucia chicos, no saben cómo me siento así que como comprenderá, tengo que hacer la dieta sí o sí, le he bajado un pancito y saben qué Estoy a, recién desde ayer estoy a caldo de pollo. Preparé frijolitos peruanos para la, toda la familia y no saben cómo me moría de ganas de comerlo. Me, no, no les voy a negar. Peque, peque, me comí dos cucharaditas. Ven, acá tengo mi caldo de pollo y eso es lo que estoy comiendo. Ese es mi carbohidrato. Ay. Para ver si llego bien a los 40. Como si voy a bajar en una semana, chicos. Ay, ya, ese es solo pretexto. Pero igual, chicos, hay que empezar la dieta, sí o sí. <risa> Porque si no, limpiar el cuerpo de todas esas grasas, de todas esas hamburguesas, papas fritas y todas las cosas que me he metido. Que culpable soy yo misma, ¿no? Por haberme metido todo eso. Es que lo malo es que digo, ay, no, si voy a comer y a gastar, no voy a comerme una ensalada. Pero ensalada puedo comer en mi casa. Pero luego ando ahí con, la, con el remordimiento. Así que... Supongo que muchos de ustedes también están igual, porque han regresado de viaje, no sé, las vacaciones, muchos viajan, se van a Perú, muchas amiguitas han ido a Perú, han regresado, y todo eso, otros recién están saliendo, mi amiga Vanessa está por México, imagínense, y ya pronto todos vamos a regresar a ponernos la dieta, porque ya viene Thanksgiving, ustedes saben que se presenta, se celebra aquí, perdón, también eh, Thanksgiving, otra fiesta, chicos. De fiesta en fiesta, nada más paramos acá. <risa> ok, nada. Provecho, voy a desayunar. Esto es cero azúcar para no sentirme totalmente en prisión con la comida. Así que aquí algo que engañe un poquito al cerebro. Ni tanto, el cerebro es más inteligente, chicas. Bueno, ya los veo. Haciendo el dormitorio, sacudiendo bien todo, ya sacudí la cama, me olvidé grabarles, quería grabarles hoy día la limpieza de aquí, pero no lo he hecho. Así que, ando por aquí colocando las almohaditas y ya está. Eh, ahí está. Okay. Poner el edredón acá encima. Ay, este edredón es más grande que yo. Si ustedes pueden mirar bien, chicas. Pero como todavía hace calor, lo estoy poniendo ahí nada más abajo. Ponemos esto así. Aquí. Así, esto otro lado también. Ahí está. Y esta ropita. a otro sitio ahí está días ya Vámonos a esta mesita. Aquí, estas cositas. Este de acá. Y este de acá también. Esto 
esto de acá, hasta ahora no lo cambio. Vamos a buscar el spray. Está listo. Colocamos aquí. Y nuestras bolsitas que también limpiamos, pero no les mostré, creo. Aquí. Veo, sí. Y a la princesa. <risa> Ahí está. Ok. ¿Ya vieron cómo va quedando todo esto? Así de limpio. Ahora nos vamos hacia el lado de Mr. Conrad allá. Me encanta cómo huele esta velita, tanto que ni la quiero gastar. Mira, qué rica, solo lo abro y a veces también huele súper delicioso. Estos libros por acá. Amo este libro, Uy, está todo empolvado, me encanta. Aquí, chicas, hacemos lo mismo. Empieza. Ya está. Okay. Sí. Ahí también tenemos así y ya está. Le voy a limpiar las ventanas, las dejo ahí, ¿ok? Chicas, solo me falta estar aquí. Voy a poner eso de acá. Ok. Aquí dejé el baño ya con cloro para más ratito. Vamos a dejar esto aquí para limpiar esa área ahí. Y voy a empezar por acá con mis guantes. Esta es la mía. Voy a dejar en su cuarto. 
hoy no me toca tan, tan profundo como rinconcitos, así. No, pero obviamente esto siempre. La ducha lo lavé ayer. Eh, bien lavado todo, pero Mía me ha dejado unas manos por ahí porque decidió bañarse en mi ducha. No, no decidió bañarse, sino que había dejado. Y Conrad está jugando su jabón negro, miren. Y me mancha todos los días eso. ¡Ay! Pero bueno, eso ya está limpio. Igual le pasaré un trapito ahí nada más. Y ya está, chicas. Voy a empezar. Y terminamos. Vamos a empezar rapidito. A limpiar. Un limpiecito por acá. Ay, no sé. Eso es lo malo. De grabar y limpiar, chicas. Así pueden ver. Voy a ver un poquitito. Limpiando por acá. Por aquí, así. Sí. Un limpiecito. Ya está. Los buenos es que siempre le estoy pasando un trapito, chicas, porque no sé, siempre se ensucia todo esto. No es que dure una semana. No dura, chicas. Dura bonito un día. Y de ahí hay que estar pasándole siempre un trapito suave. Porque si no, llega a la semana terrible. Así que ya. Pero hoy no quiero tan profundo. Okay. Ahí está. Pero soy por ahí, chicas. Ok, vamos. Ok, chicas, terminamos. Por fin, ahora sí. Ya está limpiecito todo por acá. Ah, nos vamos por aquí también. Ya dejamos todo limpio. Y ahora sí, me voy a alistar para ir al gimnasio. Eh, Hoy me tocará hacer upper body, o sea, la parte superior del cuerpo. Así que vamos a hacer. Y después ya vengo y limpio todas esas áreas allá. Y va aquí en los cuartos y al baño. Porque tengo más tiempo, chicos, porque ayer cociné, como les dije. Entonces tengo comida y no va a ser un gran problema. Así que bueno, me voy a cambiar para ir al gimnasio. Ok, estamos listas ahora sí para irnos al gimnasio. Hoy me puse esta ropita de acá, moradito. Así que vámonos. Bueno, no vámonos. Me voy, porque ustedes se quedan aquí, me esperan, ¿ok? <ríe> porque si no, yo me demoro, chicas, en hacer los ejercicios. Y saben que hoy tengo que recoger a mi niña y continuar con la limpieza todavía, chicas. Me falta un montón, voy llevando la basura. Vamos a apagar la luz de acá del baño. Y ya, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rapidito, rapidito. La Mr. Conrad. <ríe> ¿Qué estás haciendo? Trabajando y haciendo ejercicios, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Y Mr. Tumbo está. ¿Está contigo, Tumbo? Oh, Tumbo está abajo. Uy, Tumbo ya ahora está abajo en el. En su lugar preferido. En su puff que tiene abajo. Es como un sofá ahí. Bueno, chicas, me voy. Ay, miren, chicas, llegué a casa. Ya estoy calentando la comida. Está el arrocito. Los frijolitos peruanos. Y acá tengo no un huevo, sino mucho huevo para Conrad. Ahí ya se está pasando, espérense. Porque Conrad, por las proteínas, si no se me desaparece. No luce bonito, pero bueno, chicos. Que se me antoja, chicos, esto. Oh, ensaladita y ya. Chicas, me olvidé grabarles, pero ya estamos regresando. Hay un viento que no se imaginan. Mía me está ganando porque quería grabarles antes que lleguemos a casa. <ríe> no saben. O sea que no se empuja. Bueno, todos están regresando también. Bueno, vamos. Lo que pasa es que vimos... Mía vio una serpiente, ¿no, Mía? En tu camino, ¿no? Mía. Mía. Viste una serpiente, ¿no? Like I saw a snake. It had so it had very uh, like the sun with the black stripes, like a bee. Es color de una avispa, dice que era. Chicas, qué calor. Llegamos a casita por fin. Ahora a tomar la sopita. Ay, ni modo. Mía, ¿no vas a llevar tu mochila que te he comprado? Ay, esa mía, ¿cómo me gusta llevar? Me he hecho comprar mochila por gusto, chicas. Mira esa mochila que lo metí a la, al secador y quedó así. Se está llevando. ¿Pueden creer? Oh, no, 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 no. 
no sé por qué no quiere usar. Vean, chicas. Ay, qué calor. Um, Mía ha pintado esto. ¿Qué dice acá, Mía? Ven a leer. Y mañana es otro. Back to school. Tiene que pintar esto acá, creo. No ha comido nada, Mía. Ok, hijita. Come acá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Tienes muchos amigos y amigas? ¿No muchos? Nada. ¿Nada? No, pero uno. ¿Quién? He's a boy. Ok, un niño. ¿Y tu profesora cómo es? Um, good. Good, es buena. Qué bueno. Ok. ¿Tú ya estás listo para mañana? ¿Ah? ¿Estás listo para mañana tu colegio? Sí. Se sí, Andrés dice que sí. Está emocionado, dice. Ay. Bueno, chicas, voy a ahorita a... Voy a, ¿cómo le llaman? A almorzar. Tengo mi sopita calentando. Y miren que estoy comiendo estas nueces de Brasil, creo que le dicen. Son súper buenas. Tres nada más. Ahí está. Ya es que uno ya se llega a los 40, hay que meterse todo, chicas. <ríe> Uy, ¿qué le pasó a este? Mm. TV. Mm -mm. Es, es correcto, pero acá has hecho mal. Es, es, no es, es, what? O sea, la A primero y la T after. Ah, uh -huh. Ajá, A, eh, A first. Sí, sí, repite. What cheese? What? Oh, eso uh -huh. uh -huh. Muy bien, a ver ahora. To, to watch TV. TV. Muy bien, ok, you can. Puedes ir a mirar, ahora sí. Estoy haciendo así de escribir. Porque chicas mía es más flojita que Andrés. Le cuesta. Entonces, ahora he decidido, la única manera es que quiera hacerlo es cuando quiere realmente hacer algo, mirar televisión, jugar, dulces, todo eso que escriba. A la vez aprendo. <risa> Puesto con las grasas va nuestro Omega 3. Ahora sí, vamos a almorzar. Es omega 3. Mi omega. Mi, oh, no sé si es omega 3. Omega, mi omega. Mi guapo. Hola. Vean mi sopita, ahí está. Y lo voy a poner. Se voy a china para recordar ese caldo de gallina, chicas. Ay, qué rico. Caldito de gallina. Qué rico. Ahora su limoncito y ya no, y ya chica. Ay, no, no, limón, no, la barriga va a doler. Pasamos por el correo. Y miren que nos llegó de una amiguita que se fue a Perú hace unos días nada más. Eh, estuvo regresando, creo que la semana pasada, si es que no me equivoco, o estoy mal en la fecha. Es mi Giselle, mi Giselle preciosa. Y miren que nos ha mandado desde Perú. Perú. nos trajo esta sorpresa, así que vamos a ver qué es. ¡Uy, qué lindo! ¡Oh, wow! Gracias, mi Giselle preciosa. Para Eva y familia, Conrad. ¿Conrad, dónde mm. vas? <risa> o sea, por allá. Ahora oh, te voy a invitar, vas a ver. ¡Miren qué rico! Qué rico mi Giselle! ¡Gracias! Mis alfajores, que uno mismo los tiene que rellenar. O sea, vienen creo que las galletitas a un lado, así fue como explicó. Y el marjar blanco al otro. Uy, mi batería está baja, chicas. Y uno mismo lo rellena. ¡Qué rico! Oh, y de mi lugar favorito. Giselle, este es mi lugar favorito. ¿No, Conrad? Siempre que vamos me gusta comprar ahí, ¿no? Y esta, vez, mejores, ya. Y esta vez no traje, más bien. No, no. Sí, Mira, aquí nos ha mandado nuestra amiguita Giselle, desde ya. Perú. Se fue de viaje a Perú de vacaciones con su familia y nos trajo eso. Ella vive en Miami. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. De ¡Ay, miren! Una cholita peruanita para mí. ¡Qué lindo! ¡Mira, mía! ¡Qué bonito! Nos ha mandado una amiguita, Giselle. Es de Perú, ella, pero se fue de viaje, vive aquí en Estados Unidos también. Wow. Miren, qué cosas tan bonitas, nuestro guairuro, para que nos venga la buena suerte y el dinero. Y un ojito para que no toje. 
¡Oh, wow, mira, acá te manda uno para ti, yo te lo voy a dar, espérate. Mira, mira, ¿qué te mandaron? ¿Te gusta? Sí. Tienes que ponértelo siempre, vamos a ponértelo ahora. ¿Cuál mano quieres, esta? Este. Ok. Vamos a ponerlo. Mira, ¿cómo se ve? Vas a decir, gracias, amiga Giselle. ¿Ven? Gracias. Amiga Giselle. Amiga Giselle. Gracias, amiga. Listo, qué lindo. Muchísimas gracias, amiguita. Y yo también me voy aquí con mi guairura para que sobre la plata me bañen plata. <risa> Eso es bueno, ¿eh? Nos va a decir una buena suerte. Mira. Y vamos a comer esto. Aunque hoy estoy en dieta, mejor en mi cumpleaños. En mi cumpleaños lo como, porque oh. hoy estoy a dieta. Si yo no know, como todo antes, debes esconderles. Pues esconderlo, porque el corno se lo va a comer todo, chicas. No, no, no. No, Cono, tienes que esperarte, ya falta pocos días nada más, ¿ok? Demasiado días. Gracias, amiguita Giselle, de verdad que te pasaste, qué bonito gesto de tu parte de uh, traernos estos alfajoritos desde Perú en tu viaje. Y nada, amiguita, estoy más que contenta y feliz. Gracias, gracias, gracias. Y lo voy a comer, ya verás. Y por último, amiguitos, quiero mostrarles esta tarjetita tan bonita que me mandó, que está lleno de muchas frases muy bonitas que no les voy a leer porque me la voy a guardar para mi privacidad, ¿ok? Pero me siento muy emocionada, muy contenta, de verdad, de recibir tanto cariño de parte de ustedes. De verdad que sí, no tengo palabras para explicarlo. Hasta nerviosa me pongo en las cámaras. Gracias, amiga Giselle, de verdad que lo aprecio mucho. Eh, ¿Qué les iba a decir? Miren este guairurito que también me llegó, me regaló. Es mi primer guairuro, chicas. Mi amiga Giselle pensó que yo había tenido, pero no. Es la primera vez. Siempre quise comprarme un guairuro, pero nunca lo compré. Así que aquí está para que me llene de plata. <ríe> y tengo también uno de piedritas que mi hermosa Gloria, que también es en Miami, Florida, también igual que Giselle, me lo dio, pero se me rompió el otro día, porque ustedes saben que yo hago haciendo las cosas y se me tascó. Y no he podido arreglarlo, quiero arreglarlo. Estaba pensando que cuando voy a Perú poderlo arreglar, porque es justamente la cosita, se salió la cosita que se conecta. Entonces, ahí lo tengo eh, para llenarme de toda la buena energía. <risa> Así que nada, amiguitos, ahora sí las dejo porque quiero leer esto en mi privacidad y ya. Luego las veo, ¿ok? Y también tengo que dar de comer al gringo, miren, ¿dónde está? Está hambriento ya, ¿dónde está? Antes que se coman mis alfajores. <risa> bueno, no, vamos a comer porque los alfajores es para toda la familia. Vamos a comer todos juntos, pero no hoy día porque estamos en dieta. El día de mi cumpleaños que se acerca, para que sea mi regalito de cumpleaños. Y me haga más feliz, por supuesto, celebrar con mi alfajor bien peruano como yo. <risa> bueno, mientras que ahí están cenando, chicas, yo voy a ir, voy a ir un ratito por acá. ¡Ay! ¡Te tumbo! ¡Mejor bótame! ¡Tumbo! ¡Empújame! ¡Tírame al piso! ¡Te tumbo! ¡Un conejo había ahí! ¡Pobre conejito! ¡Ay! ¡Está lloviendo, chicas! ¡Y miren cómo está mi ají! ¡Mi ají amarillo! ¡Mi maíz morado! ¡Súper alto! ¡Uy! Yo le llego por el ombligo. ¿Qué les iba a decir? Vamos rapidito acá afuera, porque a Conrad, no sé si les he, Creo que les he compartido o no, pero a Conrad ahora le gusta, chicas, esta té de menta. Entonces, acá tengo menta y hierbabuena también. ¿O oh, no? Todos serán mentas. Ya ni sé, chicas. Yo vi un video que decía que la hierbabuena es morado y que la menta es este eh, verde. Total, ya ni sé. Todo me parece. Este parece más menta, pero este también sus ojitos son diferentes. Mira de acá. Uy, acá estoy que les cuento todo. Y ese no es ajo, chicas. Es mala hierba. Ya lo vi por ahí tirado. A ver, vamos a sacar más por acá. A ver, este de acá también. Vean. ¿Me huele? Sí, también huele. Vamos a sacar bastante. Acá también este que se piche el tumbo acá, creo. <risa> Con razón que le gusta a Conrad, porque huele a piche tumbo. No, oh, mentira. Vamos a sacar más por acá. Acá hay otros. Acá, este de acá. Un grandazo. ¡Ay! Pero algunos parecen menta, mira. Este hierba buena, mira, este de ahí, morado. Claro, hmm, no. Ni sé. Ya sé cuál es cuál. Todo junto. La cosa es que al Conrad le gusta. Ahí está, vamos a llevar. Vamos, chicas. Oh, tengo un... Ay, ay, miren, ahí está creciendo mi... Su... Mi... Butter nut. Vamos, 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 que nos mojamos. Ahí las manzanitas, chicas, también. Ya están ahí para comerlas. Ya hemos comido algunas, todavía falta un poquito más de dulce. Bueno, vamos adentro, que nos mojamos y tú también. Ay, ay, ay. Vamos a prepararle el té. Acabo de poner agüita y voy a preparar. Estuve haciendo estos días y Conra está fascinado con eso. Y aquí mi ají amarillo ni crece, chicas. Vamos. 
Gracias, tú me vas a todos tus pelos con agua acá adentro. Tú me tenés que bailar. El agua sirviendo, lo vaceo y lo tapamos y ya está. Y ahí nada más lo dejo hasta una hora más o menos. Menos de una hora. Ay, chicas, yo estaba sirviendo mi sopa y con rey hizo esto, pero eso sí, mira, ahí está. Ahí lo dejamos. No, it doesn't help you? No, no, no. Digo a Conrad que para los gases, porque se me hincha la barriga mucho, chicos. Entonces, no me ayuda mucho el menta. Aquí me dijeron que no tome menta. En Perú, pues, no tengo que tome, que tome tecitos de menta, cosas así. Todavía no sé ni a quién creer. <risa> bueno, la cosa será que como a tu cuerpo le va, yo creo, ¿no? Entonces, chicas, ya está el tecito. Ahora sí. Vean, acá está el tecito. Nos vamos a despedir. Estuvimos abajo con Conrad mirando una serie de... ¿Cómo es un documental? ¿De qué? Ah, no recuerdo cómo se llama, pero es como cosas de, de muerto. Uh -huh, como de espíritus, cosas, algo así. Vida después. De, vida después de la muerte, algo así, chicos. Bueno, la cosa está interesante, es interesante. Vamos a tomar el tecito y me voy a despedir de ustedes porque tengo que poner a mi niña a hacer un trabajo del colegio que nos han mandado a hacer a los padres que los niños que los padres enseñemos a los niños a escribir su nombre completo sus fechas de cumpleaños y algo más entonces vamos a hacer eso Andresito va a terminar de hacer su helado y Conrad se va a despedir Conrad ven despídete papito qué okay, amiguitos nos vamos a despedir con... Pero, a ver cuéntale a las amigas cómo es el tecito si quieran no está rico este de menta a ver pruébalo Mm. Ya yeah, está rico. Sí. Qué fingido el Conrad. Ya yeah, he probado. Eso se hacía dos tiazos. Ya. Yeah. Okay, chicas, a ver, o sea, huele rico. El sabor está bien. No es riquichichichimo, pero está bien. Y miren, Andresito. ¿Lista para estudiar? Sí. Ok, mira, va a ser su helado del Andrés. Ayer era preparado. Es de, es de fresa con menta. No, los chips están en el, en el closet. Y ya está, chicos. Que nada, chicos, me voy a despedir de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer día de clases de mía, porque mañana es de Andresito. Y nada, les mando un fuerte abrazo, mucho cariño a sus hogares, cuídense bastante, como siempre, sonrían mucho, amen mucho y den alegría a los demás. Que iba a decir den amor, y había dicho amen. Nada chicos, vamos a hacer los helados, ponernos a estudiar, tomar el té e irnos a descansar, porque mañana temprano, nuevamente a la rutina, como muchos de ustedes. Nada, amiguitos, besos y bendiciones y nos vemos en un próximo video de la vida de Eva aquí en Colorado. Chao. Tumbo, chao. Tumbo. Se tumbo nada, chicas. Bueno, chao.